Gledate novi cvetni video sa mog kanala. Dobro mi došli! Leptirov grm je pravi izbor za vašu baštu. Posadite leptirov grm ili letnji orgovan, kako ga drugačije nazivaju. Samo jednom i godinama ćete uživati u cvetovima opojnog mirisa. Umesto da svake godine kupujete stabljike i gubite vreme na sadnju, investirajte u višegodišnje cveće koje ne samo da će vam krasiti baštu ili terasu tokom cele godine, već će vam i uštediti vreme. Jedna od takvih biljaka je i leptirov grm poznat kao letnji orgovan. Zbog svojih bogatih cvetova, upadljive boje i opojnog mirisa, ovaj cvet će postati omiljen kako vama, tako i leptirima koje on privlači. Potrebno mu je, međutim, dosta mesta, tako da treba da pripremite veliku saksiju ili veću površinu u zemlji. Iako podsjećena jorgovan ne spada u rod ove biljke. Cveta leti sve do mrazeva, može da izdrži temperature čak i do minus 20 stepeni. Postoji još jedan naziv za ovu prelepu biljku, a to je Budleja Davidi. Njene jake uspravne grane sa dugim cvastima živih boja koje privlače leptire i pčele zanimljiv su ukras u svakom vrtu. Gaji se kao ukrasni grm, a koristi se i kao slobodno rastuća živa ograda. Leptirov grm je listopadna, veoma robusna, žbunasta vrsta koja potiče iz Kine. Letnji jorgovan raste veoma brzo. U prirodnom staništu može da poraste u visinu i do 5 metara, a kada se gaji kao ukrasna biljka, najviše dostigne visinu do 4 metra. Listovi letnjeg jorgovana su duguljasti i sivo zeleni, a naliči je prekriveno gustim belim dlačicama. Ponekad listovi ostanu na granama do kasno u jesen. Letnji jorgovan cveta od juna do oktobra. Cvetovi su u gustim terminalnim metlicama dugačkim 20 do 30 cm. Oni su mirišljavi, medonosni i mogu da budu crvene, ružičaste, plave, ljubičaste, bele boje, čak i šareni. Plodovi su sitne čaure koje sadrže seme, a sazrevaju i sakupljaju se od avgusta do oktobra. U nastavku ćete saznati i još nekoliko saveta kako najbolje da gajite letnji urgovan. Ovaj cvet je ukras koji zaslužuje svaka bašta. Neće vam samo ulepšati baštu, već je ispuniti mirisima. Ukoliko ga posadite, spremite se i na društvo leptira i pčela. Evo nekoliko osnovnih karakteristika i saveta za negu ukoliko planirate sadnju ove prelepe vrste. Miris grma. Cvetovi imaju opojan miris koji se daleko osjeća. Najizraženije miriše varijetet tamno ljubičastih cvetova. Ovo je krupan žbun koji se širi i do 5 metara. Zbog ovoga treba voditi računa da se sadi na mestu gde će imati dovoljno prostora za rast, a da pritom ne uguši druge biljke. Najbolje je da iskombinujete nekoliko varijeteta i boja ove biljke. Rub, bašte, ivice, velikih travnjaka idealno su mesto za letnji jorgovan. On traži puno sunca. U senci biljke gube na punoći žbuna, grane se izdužuju i narušava se forma. Odgovaraju mu i nešto lošija zemljišta. Jedino je bitno da se površina dobro drenira. Čak i na slabim zemljištima ova biljka izgleda dobro. Temperature. Potpuno je prilagođen kontinentalnim uslovima. Prezimljuje bez problema čak i u najoštrijim zimama, a letnje žege mu ne smetaju. 
Najbolje je da se sadnja obavi u proleće, u zemlju dodajte malo sporo otapajućeg džubriva. Bilo kakva poboljšanja zemljišta nisu neophodna, ali neće ni naškoditi letnjem jurgovanu. Orezivanje. Umetnost je dobro orezati ovu biljku. Orezivanje treba obaviti u rano proleće, ali samo tako da se oblikuje žbun. Ukoliko se preterano oreže, izbacuje grane na sve strane i teško ju je dovesti u red. Drugo orezivanje se sprovodi nakon precvetavanja kada se uklanjaju samo vrhovi grana sa precvetalim cvetovima. Ovo može da doprinese drugom cvetanju, mada su cvetovi iz drugog cvetanja nešto manji i slabijeg su mirisa. Razmožavanje Ispod žbuna na zemlji gde padne seme, ono tu i proklija. Možete razmožavati i poluzrelim reznicama od kraja leta ili jednostavno odvajanjem grana od glavnog žbuna. Zalivanje. Nakon što se dobro ukoreni, letni jorgovan postaje vrlo otporan na sušu. Na prevlaženim terenima biljka stagnira, pa treba održavati umerenu vlagu. U toku leta povremeno zalite samo da održite intenzivno cvetanje. Kod ove biljke nema pretranog prihranjivanja. Krenite sa sporo tapajućim džubrivom prilikom sadnje. Povremeno možete dodati i vodorastvorljiva džubriva tipa 20-20-20, ali će najbolje biti da u proleće prilikom okopavanja u površinski sloj zemlje umešate kompost. I na kraju još jedan savet, ne dozvolite da letnji jorgovan trpi sušu u periodu cvetanja jer će brzo precvetati. Ako vam se dopao video, lajkujte ga i zapratite moj kanal. Hvala vam na poverenju.